a repasar lo que sucedió. Una semana de mucha polémica, de ver qué pasaba con la seguridad en el Clásico. Recuerden que tanto Nacional como Peñarol se habían puesto de acuerdo en que si la policía no entraba al estadio, entrar de estar ahí en las tribunas, no habilitaba la Olímpica. Esa era la decisión hasta el día de ayer, que estuvimos además con los, eh, nuestros entrevistados hablando de ese tema, tanto Pablo dirigentes Durán, sí, de, Edgar Walker. de Peñarol y de Nacional, hablando sobre esa decisión. Pero ayer hubo una reunión de las que estamos viendo las imágenes, que participó el Ministerio del Interior junto con los encargados de seguridad de Peñarol y de Nacional y se acordó habilitar la Olímpica con... 6.900 entradas a la venta para cada equipo. Uh -huh. La tribuna además va a tener una división entre las hinchadas, lo que llaman comúnmente el pulmón. Vamos a escuchar el anuncio que realizaban ayer el presidente nacional, José Luis Rodríguez, el dirigente de Peñarol, Jorge Barrera, y el director nacional de policía, Mario Lallera. Creo que fue una reunión muy positiva en la cual este, todos planteamos nuestro punto de vista, pudimos llegar a puntos de vista en común y creo que lo bueno y lo positivo es que la tribuna olímpica va a estar habilitada. Se aseguró la presencia policial dentro del estadio, para nosotros ese era un tema clave, que exista la tranquilidad y las medidas de disuasión y también de prevención con la presencia policial dentro de la tribuna olímpica. Los clubes y la UF quedaron tranquilos, las empresas de seguridad y los referentes de seguridad de cada cuadro que tenían dudas de que cómo iba a hacer el operativo. Generalmente nosotros no damos detalles y tenemos reservados aspectos del operativo que, que el público en general no los conoce. Eh, se explicaron algunos temas de funcionamiento que aseguran por parte del Ministerio que son las más idóneas para dar tranquilidad y seguridad a la gente que vaya a la tribuna olímpica. Eh, se crea cierta percepción de inseguridad como que no íbamos a estar presentes. Bueno, explicamos cómo iba a ser nuestra presencia eh, y bueno, y ahí entendieron en definitiva, que sí, que estaban dadas las garantías por parte de la policía para que se abriera la, la olímpica y entrara la gente. Y ya tenemos a la mesa de desayunos informales para ahondar en este tema. Jorge Vázquez, subsecretario del Interior. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Bueno, eh... ahora hablando un poquito fuera del aire con Juan Miguel, era ¿qué cambió tanto en estas horas para que se habilitara la Olímpica? ¿Qué fue lo que pasó ayer en la reunión? De la última reunión, digamos, que había sido el martes a la de ayer jueves. Nada, la propuesta nuestra fue la que salió a través del comunicado, que era lo que veníamos sosteniendo, y que, bueno, en el día de ayer se terminó aprobando por parte de los clubes y eso motivó la habilitación de la, de la tribuna olímpica. Es más, nosotros habíamos ofrecido hacer un pulmón más chico y cerrado, de manera tal de que pudieran vender más localidades. A último momento ya no dan los tiempos como para hacer un pulmón con esas características. Bueno, hay que hacer un pulmón un poco más grande, pero la situación es la misma. Hay una, hay una confusión que todo el mundo dice de si la policía dentro del estadio o la policía dentro de las tribunas. Nosotros siempre dijimos, policía en el estadio siempre va a haber, siempre va a haber. Lo que nosotros no queremos es el despliegue de la policía en las tribunas. Y en este caso la policía va a estar dentro del estadio y en un acceso a la tribuna que es por el pulmón. Claro. Pero no va a estar a la vista de la, de la gente, va no, a estar, no. pro, como si dijera, pronta para actuar ante cualquier eventualidad, claro. pero no a la vista de, de la gente. Con una demora de lo 15 va, segundos. Sí, lo claro, lo que va a permitir el pulmón es que la policía entre directamente al medio, medio de la claro. tribuna. Además, el que conoce la Olímpica sabe que esa entrada es bien cortita y directa, mm. y son, estás en el medio de la tribuna. Son 10 segundos. Claro. Ahora, Vázquez, eso... ¿No se había entendido en el diálogo con los clubes? ¿Hubo algunas referencias públicas de algunos dirigentes que en realidad eh, eh, contradecían lo que decía el Ministerio del Interior? ¿Eso fue un malentendido en la charla? Porque en realidad termina siendo lo mismo y se habilita la Olímpica con la misma propuesta, ¿no? Sí. No sé, yo, o sea, a, a, a lo largo del tiempo uno dice, bueno, son demasiados malentendidos porque de estos temas venimos hablando hace mucho tiempo. Este, este tema de cómo va a estar presente la, la policía en los estadios lo hemos acordado con la AUF desde el momento en que la AUF tomó la decisión de aceptar de incorporar cámaras de, de identificación facial. Eso lo firmamos hace ya unos cuantos meses atrás y es lo que viene funcionando. Nosotros, policía en los campos, en el campo de juego, en, este, en la recaudación, en, en los jueces. puertas, en los jueces. Y, y en el estadio o en los estadios, sí, vamos a estar, y si es necesario entrar, Dijimos también que ese, la policía iba a entrar a las tribunas. Ajá. Lo que no queremos hacer es un despliegue de policías en las tribunas. Incluso una de las cosas que nos decían, bueno, pero para el pulmón este podemos poner 20 policías eh, o 30 policías. Ahora, ¿para qué vamos a poner 20 o 30 policías en el pulmón y a la vista de la gente? 
Porque si no pasa nada, no ponemos los policías. Y si va a pasar algo, a 20 igual. policías no, no son nada. nada. Claro, Van ahora, a entrar mucho más. ¿Es claro. solo el hecho de ver policía en la tribuna genera violencia a la hinchada? Ahí, ahí está. Este, hay gente que dice, no, a mí no me molesta que la policía esté ahí. Y es cierto, la gente que no va a armar lío no le molesta. Hay gente ahora, que no se da cuenta. Ahora, la gente que va a armar lío, a la gente que va a armar lío, este, le encanta que la policía está ahí, porque incluso tienen un motivo específico para poder trenzarse con la policía. Sí, a nosotros, eh, ¿se acuerdan que el presidente de Campo nos decía que, que había más roturas en la tribuna cuando había policía porque utilizaban lo que fuera para enfrentarse a la policía y tirarle? Sí, sí, ¿no? Tirarle cosas. Sí, sí, sí. Son un blanco, son también los que reciben los primeros cánticos, muchas veces violentos, sí. y ahí empieza eso que se quiere erradicar, sí. ¿no? Ahora, la Olímpica también... Pero yo no sé por qué clausuraron la Olímpica, porque realmente la Olímpica es la tribuna de la familia. Es decir, es la tribuna de la familia y no dejamos entrar a la familia. Para nosotros era la peor solución. ¿no? Y lo dijimos públicamente, la peor solución. Había otras maneras de solucionar esto. Eh, Peñarol tenía derecho a la localía por un sorteo que hubo, porque este, este campeonato era una sola vuelta. Podían haber ocupado toda la tribuna con la hinchada de Peñarol. Si no la querían, podía haberse la cedido a Nacional. Y si no, podían haber hecho una promoción de que fueran la familia, con los hijos, con los niños. Sí, lo que pasa es que a la Amtra y a la Colombia se iban los que querían, ¿no? Yo no sé si la familia está para ir a la Olímpica, como están las cosas en el fútbol hoy. Pero la policía decía que sí. Eh, Mira, el capitán de Nacional, Martín Leguera, salió a decir que él no llevaría a sus hijos al estadio, por ejemplo, esta semana. En estas condiciones, no. Mm. Y bueno. Pero, Ahora, si, pero si cambiamos las condiciones. Vázquez, bueno, bueno, sí. mucha gente... Lo que eh... nosotros debemos hacer no es transformar los estadios en un campo de batalla. Debemos transformar los estadios en un lugar donde la gente vaya a presenciar tranquilamente un espectáculo Totalmente deportivo. de acuerdo, ir para el otro lado de lo que se está haciendo. Es, es totalmente... Es, es sacar al violento de los espectáculos Ahora, deportivos. Ahora, a la gente que mira desde afuera el asunto y ve las diferencias que se generan, la desconfianza que se ha generado, usted lo planteaba decían, son demasiados malos entendidos. Ayer el director de policía llegó a decir, vamos a tener que grabar lo que pasa dentro de las reuniones porque después los dirigentes salen a la prensa y empiezan a decir cosas que no son, que nosotros no propusimos cosas que propusimos o que propusimos cosas que no. Incluso a través de filtraciones al al periodismo en los últimos días se hablaba de que su hermano, el presidente, iba a tomar una decisión al respecto, cosa que Soy nunca estuvo sobre la mesa, me imagino. Confirmado nunca. por escrito todo, ¿no? Nunca. Confirma de todo. Nunca estuvo por los sobre... No, además este, es ilógico pensar, pedirle al presidente de la República que tome una decisión sobre un espectáculo que es privado. Claro, lo que pasa es que también ahí uno se empieza a imaginar, ¿y cuándo va a llegar esa solución final y... y... Eh, seria del asunto de poder volver a convivir en un estadio, si los clubes tienen esta posición, si entre el ministerio y los clubes hay estas diferencias, estamos muy lejos. No, entre el, entre el ministerio y los clubes no hay diferencias. Este, siempre nos hemos puesto de acuerdo. El tema es que después vienen eh, los incumplimientos. Uh -huh. Y yo se lo he dicho al presidente de la Asociación de Uruguay de Fútbol, yo tengo una carpeta así, llena de incumplimientos. Pero yo no me voy a basar ahora en los incumplimientos, sino quiero... <coughs> Pensar a ver si a realmente futuro. le podemos encontrar una solución a eso. Claro, pero con esta desconfianza, ¿se puede? Con este clima de desconfianza que se ha generado, porque eso es real, por algo la ayer ya dice, vamos a tener que grabar. Claro, pero eh, hemos hecho un acuerdo con la Asociación Uruguaya del Fútbol, donde la Asociación ahora ya tiene contratada una empresa que va a instalar las cámaras estas, hay un cronograma para la instalación, supuestamente estarían en fines de marzo del 2017 instaladas en el Estadio Centenario, y yo me he reunido con el presidente Peñarol y el presidente de Nacional y ellos también se comprometieron a acompañar este proceso con instalación de cámaras, por lo menos de aquí a marzo, en la entrada y en las tribunas de mayor complejidad. Eso lo tenemos acordado. Uh -huh. Ahora, si llegamos a marzo y no hay cumplimiento de estas cosas que hemos acordado y que todo el mundo las conoce, y bueno... Eh, tendremos que tomar... siempre, no arranca el campeonato tendremos hasta que... que tomar alguna medida ahora ah, Vázquez, bueno. claro. mucha gente dice, mucha gente dice eh, está acostumbrada que la policía siempre estuvo en el fútbol no todos cuando éramos chicos íbamos al estadio, siempre la policía tuvo presencia en las tribunas, eso cambió desde hace algún tiempo y mucha gente dice no, en realidad es un espectáculo privado está bien, pero también hay tribunas en las cuales se da, eh, se enmarca otro tipo de, de delitos no y tras debajo de la barra brava hay tráfico de drogas y hay otro tipo de delito y termina uno baleado como el otro día en, en, en un baño no y, y muchos dicen, ahí sí la policía tiene que intervenir porque si no, no está cumpliendo con, con su rol de mantener pero si la se seguridad la viene. No, ahí, pero, ahí, ahí no tiene que pasar esas cosas y para que nos pasen esas cosas, no es que tenga que estar la policía. Tenemos que identificar quiénes son las personas que hacen esas cosas y los que cometen delitos, llevarlos a la cárcel, los que cometen faltas, sancionarlos por los juzgados de faltas 
y los que cometen actos de violencia que no están tipificados como faltas ni como delito, impedirle las entradas al espectáculo deportivo. Entonces, no es que tengamos que poner policía para controlar que no se venda droga. No se tiene que vender droga. Y si alguien vende, tiene que ir preso. Ajá. Bien. Este, Ahora, no, hoy se no es que tengamos que poner policías que en los baños. La de... gente tiene que ir normalmente a los baños. Y restituir sí, no la claro, Pero mientras no se soluciona esa situación, como Hasta tanto no se soluciona, la policía va a estar presente. Y nosotros estamos filmando en este momento, estamos filmando con cámaras de alta definición, filmando qué es lo que pasa en la tribuna. Cuando se comete un hecho ilícito, los esperaremos cuando salgan y los llevaremos presos. La policía uh -huh. lo llevará presos. Hay, hay como determinadas cosas en las que se mantiene una tolerancia que de repente sigue sin ser la, la mejor señal. Por ejemplo, que en las cabeceras no haya butacas. En, en la parte central. Es como una concesión a las hinchadas. Yo sé que es antipático para algunos hinchas lo que estoy diciendo, pero complica a la hora de identificar, de vender asientos numerados, de que cada uno esté en un lugar y de que, en definitiva, cada uno sea responsable por un asiento en el estadio y se acabó, ¿no? no a ver, eh, complica mucho más. Cuando nosotros pedimos numeren los asientos en, en el estadio, me dijeron, ah, pero esto es complicado y nos va a llevar como seis meses. Yo me resisto a pensar que pintar el número en el estadio... Se ve seis meses. ¿no? Claro, ¿no? Por el el días, claro. A ver, este, sí. estas cosas tenemos que tener un poco, poner un poco más de onda. Todo esto sí, sí, que, más ganas, sí, ¿no? sí, sí. Si queremos claro. solucionar el problema. Ahora, también lo que dice Nacional y Peñarol es que su seguridad, la de Nacional ya vienen trabajando hace mucho más y sí. están más preparadas, pero que no están preparadas para eso. No están capacitados, que además no tienen las potestades. De hecho, en el clásico sí, contratan el, contrata la AUFA, la empresa Keeper, y no solo de los cuadros. ¿Eso va a haber capacitación? Sí, ¿Qué es sí. lo que va a pasar? Primero que el marco legal que existe hoy en día habilita que las empresas de seguridad puedan desarrollar la actividad. A ver, cuidan valores y andan armados. No van a poder cuidar esto, pueden hacerlo. ¿Pero en el estadio pueden estar armados? No. Yo digo, si, si el, cuando cuidan valores pueden estar armados, son empresas de seguridad, cuando realizan... realizan otro tipo de actividad, tendrán los recursos necesarios para realizar ese tipo de actividad. Ahora, de todas maneras, frente al hecho ese de que dicen que no están capacitados, nuestra policía se compromete a capacitar las empresas de seguridad, ¿no? de tal manera que ellos puedan, a su vez, reproducir la capacitación de todos los funcionarios que van a participar en este, los eventos deportivos. Entonces, tenemos un horizonte para empezar a caminar hacia él y mejorar las condiciones. Este, y eliminar aquello de que, bueno, si la policía está, no entrarían en avalancha. No uh -huh. tienen que entrar en avalancha. Si alguien entra en avalancha una vez, no entra más o no entra por un año o dos años. Uh -huh. Tenemos que utilizar la tecnología que hay hoy en día y aplicar la, la, las sanciones necesarias para que los violentos no vayan. Uh -huh. Pero no llenar de policía. Este, al contrario, cuanto menos policía, claro. mejor. Bien. Siendo el partido de este domingo, Vázquez, no sí. se definió que van a hacer 6.900 entradas para cada club, que se van a vender hoy de, de, de 10 a 18, Nacional en el Parque Central, Peñarol en el estadio. ¿Cómo fue que se definió esa cantidad? ¿De qué tamaño el pulmón? ¿Eso fue una reunión conjunta entre los clubes de policía? Uf, claro, fue? nosotros habíamos ido con la propuesta de un pulmón más chico y cerrado. Sí, como había dicho. Alguna bien. gente planteó, bueno, pero si cerramos el pulmón hay gente que no va a poder ver. Bueno, el que no, el que no ve se puede correr un poco. Uh -huh. Pero yo pienso que con el pulmón más chico se podían haber vendido un poco más de entradas. Al no poderse hacer un pulmón cerrado, este, impedir la visual entre entre una hinchada y la otra, que eso eliminaría mucho los, los, los actos de violencia, este, hubo que hacer un pulmón más grande y por eso las entradas son, son menores. Uh -huh. ¿Eso fue una definición de, de los clubes o del Ministerio de Policía? No, eso fue un acuerdo ayer en la reunión. Uh -huh. Ahora, Vázquez, ¿se van a destinar entre 800 y, y 1.000 policías? O sea, es un operativo sí. de magnitud, ¿no? O sea, eh, de hecho uno puede decir, esos policías en vez de estar en la ciudad van a estar concentrados sí. en el estadio, bueno, pero bueno. Lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro, eso... Es un despropósito destinar 1.000 policías para lo el dijo. clásico. Sí, es cierto. ¿Y ustedes ahí qué piensan? Es es que si no ponemos mil policías no hay clásicos. Uh -huh. Y nosotros nos comprometimos hace unos, muchos meses atrás, cuando acordamos con la OF, de que iba a haber clásico. Porque se acordarán que en aquel momento, en general, sí. la idea estaba de que el clásico era una, una cosa muy difícil, todavía no habían pasado los últimos acontecimientos, de que iba a ser muy difícil hacer un clásico. Bueno, yo, nosotros dijimos, bueno, el clásico hay que hacerlo. No puede ser que, que porque haya amenazas o porque haya un grupo de violentos que, que quieran adueñarse en una tribuna, la gente no pueda participar de un clásico. Uh -huh. Yo creo que el clásico hay que hacerlo igual. Pero para la policía implica un y esfuerzo nosotros, muy importante. No, ayer lo vi al, al, al... Para la policía significa un esfuerzo importante y muchos de los policías que van a estar el domingo se les suspendió la licencia para que pudieran estar. Ayer veía, por ejemplo, que en Salto no va a haber fútbol este fin de semana porque vienen policías para Montevideo, ¿es así? Sí, porque el operativo este empieza de mucho antes, porque la gente se mueve del interior hacia Montevideo, se concentra en las barras en distintos lugares. En esos lugares de concentración hay que controlarlos, los ómnibus que vienen 
hacia el estadio hay que controlar porque hay gente que arma disturbios dentro de los ómnibus. Los vehículos, los camiones que vienen, hay que revisarlos a veces porque en ellos se han encontrado armas en algún momento. Es un operativo importante. Sí, claro. pero, sí, no pero nos comprometimos. En aras, en aras de que en, en marzo tengamos las cámaras y podemos empezar a eliminar los violentos en el fútbol, hemos accedido a que eh, pedirle a la policía que haga... Ustedes este entienden que no es desproporcionado. De repente es un despropósito que tenga que pasar, pero claro. se sienten obligados a hacerlo. Pero en este momento hay que hacerlo. Claro, y no se pueden realizar varios vallados para el que llegue cerca de las puertas de entrada, ya tenga, ya haya sido revisado, tenga la entrada en la mano. También, hace años acordamos con la UF de que el Estadio Centenario debería continuar el vallado que tiene sobre el, eh, la América uh -huh. este, y rodear el estadio de manera tal de que el, el que pase el primer vallado ya pase con la entrada en la mano uh -huh. y ya ahí en ese momento tenga la identificación este, facial. ¿Verdad? Y después, después de eso es fácilmente ubicable dentro del estadio, no importa claro. dónde se siente. Claro. O sea, después no importa que se numeren las entradas, la, los asientos, porque después que está identificado en la entrada, en cualquier lugar que se ubique, la cámara lo, lo vuelve a identificar. Lo, lo puede seguir. Claro, bueno, claro. eso es lo que pasa en muchos recitales. Sí. Ese, en los, ese por eso digo, en los recitales se implementan hacer, vallado claro. de más de un... Sí, sí, lo te acercas sí, a la ojo, puerta. Está la, está la cultura de fútbol también que es distinta, porque la gente está acostumbrada a llegar sobre la hora, claro. después claro. se queja si entra tarde... Bueno, no, si bueno. quiere, si le sí, sí, por el, Garibaldi, le molesta dar la vuelta al estadio. Le... En el toque de la vega de la puerta había 16.000 personas y creo que había 28 policías. Son cosas distintas. Es distinto. Y cuando sí. juega la selección también es, también, es otra cosa. Claro. Claro. Y a nadie, cuando juega y a nadie, la a nadie le molesta cinco caminar antes. cinco cuadras. Claro. Sí. Ahora, cuando juega el clásico, quieren llegar con el, con el auto hasta claro. la Olimpia. Claro, cinco menos diez y entrar, como por el tubo, claro. Muy bien, hasta ahora van 12.400 entradas vendidas y hoy se habilitan las de la Olímpica. Que son 6.900 para cada club y ahí el pulmón son unas 5.700 butacas que quedan sin vender, sin utilizar. Sí, ¿no? bueno. Y se compran las de Nacional en el Parque Central y las de Peñarol en el Exacto. estadio, ¿no? Porque Exacto. ni eso se puede hacer, vender, en, pues si vendes en las la redes de, de pago... ¿Eh? Las de Nacional en el Parque Central, las de Peñarol... ¿En el estadio? En, Central. No, en el, en el estadio Peñarol. ¿En el campeón ah, del de siglo? Ah, no, 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 en el Palacio Peñarol. Peñarol. Ah, en el Palacio Peñarol, ahora sí. En el, en el Palacio Peñarol. Peñarol. Claro, claro, sí. en, el, en el Palacio Peñarol. No, no. Pero digo, ni siquiera, pues las redes de pagos sí. también corren un riesgo en eso, ¿no? Es decir, bueno, se me mezclan las hinchadas acá, hacen colas. No, pero las, locales, las otras entradas sí se vendieron, las, las de Amtren y Colombes en, en redes de pagos. Sí, sí, pero con más tiempo. Bien. No, sí, claro, claro, el tema es que no se abrió que no era todo hoy. El problema se da a último momento. Por en esperar hasta el último momento para tomar esta decisión. Cuando se juntan hinchadas diferentes en el claro. mismo arroz de Jorge Vázquez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Momento ahora de repasar los principales títulos.